Noi informații care ar putea demonstra legătura dintre Alexandr Stoianoglo și Vecesla Platon au apărut în spațiul public. Șeful suspendat al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morare, a declarat într-o conferință de presă că procurorul general și controversatul om de afaceri ar avea legături de afaceri. Mai exact, beneficiarul final a două companii ucrainești care îi aparțin lui Platon ar fi Cvetana Curdova, o femeie care are un nume identic cu cel al soției procurorului general. Mulțumesc celor care privesc această... Șeful suspendat al Procuraturii Anticorupție a prezentat o serie de documente care arată că firma Verloc Development, al cărei fondator este o persoană cu dublă cetățenie ucraineană și moldovenească, a transmis o cotă de participare de 4,5% din acțiunile Moldin Combank către compania de asigurare Asito. Potrivit informațiilor obținute de morari, beneficiarul final al companiei din țara vecină este moldoveanca Cvetana Curdova, care are un nume identic cu cel al soției procurorului general. Iar o altă companie Jet Business Limited este înregistrată pe numele lui Vecislav Platon, beneficiarul fiind aceeași persoană, Cetana Curdova. Viorel Morar susține că această firmă a transmis cota de 3,9% din acțiunile Moldin Combank către Asito. Legătura respectivă a soției procurorului general, Alexandru Stoinoglu, cu oamenii din anturajul lui Platon Vecislav și Platon Vecislav propriu zis, argumentează sau scot în vileac de ce se urgentează examinarea dosarului de revizuire a lui Vicislav Platon. Morari mai spune că lui Stoianoglu nu i-ar păsa de drepturile omului și ar face tot posibilul pentru a obține decizii favorabile lui Platon. Potrivit lui, acest lucru este evident atunci când Vecislav Platon intimidează sau corupe persoane care au legătură cu procesul penal în care este vizat, iar procurorul general trece cu vederea acestei încălcări. Procuratura generală a reacționat la declarațiile lui Morari și susține că... Procurorul general Alexandru Stoianoglu respinge ferm și categoric acuzațiile grave lansate atât asupra sa cât și la adresa membrilor familiei sale, prin care se încearcă acreditarea ideii că ar avea vreo tangență cu anumite companii delicte afiliate unui figurant pe anumite dosare. Procuratura nu va participa la campaniile toxice și mincinoase lansate împotriva instituției și nu va ceda presiunilor, chiar dacă acestea sunt din ce în ce mai agresive, se spune în comunicatul publicat pe site-ul instituției. Vecislav Platon a confirmat că acele companii la care s-a referit Viorel Morari îi aparțin, dar a precizat că includerea celei de-a treia persoane în calitate de proprietar în registrul Ministerului Justiției de la Kiev s-a făcut aseară târziu, fapt semnalat deja autorităților din țara vecină. Scopul lor a fost de a-l discredita pe procurorul general Stoianoglu și de a-l încurca să continue investigarea furtului miliardului. Declarațiile lui Morari vin la doar o zi după apariția unei înregistrări audio publicate de Jurnal TV, care scoate la iveală noi informații referitoare la dosarul Landromat, despre care Stoianoglu spunea la sfârșitul anului trecut că Procuratura Generală nu are nicio probă, iar anterior a declarat în repetate rânduri că Platon a fost condamnat pe nedrept și a cerut ca dosarul să fie rejudecat. Discuția a avut loc între Vecislav Platon și partenerul său de afaceri, Emanuel Grinșpun, la sfârșitul lui martie 2015. Grinșpun spune că la Chișinău au venit oficial din Statele Unite pentru a investiga implicarea lui Platon în spălătoria de bani rusești și pentru a bloca fluxul uriaș de resurse financiare care a fost transferat către Europa prin Moldova prin finanțarea proiectelor politice ale Moscovei. Potrivit lui Grinșpun, care face referire la prietenii săi din SIS, la Chișinău s-au aflat reprezentanți ai FBI, CIA, Departamentul de Justiție și Trezoreriei SUA. Eu vreau doar să-ți spun să fii atent, deoarece dacă acești oameni se vor apuca de tine, nu vei ști în care colț al planetei să te ascunzi. Ei se interesează de legăturile și posibil a scoaterea banilor din Federația Rusă de către un anumit cerc de oameni angajați politic. asta e tot. Ei văd aici conotații politice, dar acesta este comerț curat. Ascultă, eu cred că americanii ar trebui să-ți dea un premiu pentru că tu furi bugetul Rusiei.
Contactat de jurnaliști, Vecislav Platon a confirmat că anterior a avut discuții cu Emanuel Grinșpun, însă înregistrarea respectivă ar fi fost trucată, întrucât nu-și amintește să fi spus astfel de lucruri. În perioada 2010-2014, cel puțin 22 de miliarde de dolari au fost transferate din Rusia în alte jurisdicții prin intermediul justiției și sistemului financiar bancar din Moldova, în baza unor hotărâri judecătorești legale care au vizat datorii fictive a sute de entități. Banii au ajuns să fie folosiți de oligarhii ruși și pentru finanțarea unor campanii subversive în statele UE.